അൽഫോൺസ അമ്മയുടെ ഫീസ്റ്റിൽ സാധാരണ ബൈബിൾ വചനം കാണാറുണ്ട് സെയിൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ അത് ആദ്യം എനിക്ക് അത്ര സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ധ്യാനിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലായത് സെയിൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ സത്യം സതിമാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേ പടിയിരിക്കും അഴിയുന്നെങ്കിലോ അത് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഗോതമ്പ് മണി ഒരു ഗോതമ്പ് മണി വെറുതിരിക്കാൻ വേണ്ട അതോ കുറെ ഫലങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് വേണോ നൂറ് വേണോ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മതി അതങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക ആ ഒരെണ്ണം നൂറെണ്ണം ആയിരെണ്ണൊക്കെ ആയിത്തീർന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ആ അതാണ് ആ അതായത് ആ ഗോതമ്പ് അങ്ങനെ വെറുതെ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും ഗോതമ്പ് വെറുതെ ഇരുന്ന ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ വെറുതെ നീറ്റായിട്ടിരിക്കും അതിലൊരു വേദനയില്ല സഫറിങ് ഇല്ല നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുഴു ആയിട്ട് അത് പിന്നെ ചത്തുപോകും പക്ഷെ ആ ഗോതമ്പ് ഇങ്ങനെ പുഴു കയറി അതിൽ ഇതായി പുഴു കയറി നശിച്ചു പോകും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നിലത്തിട്ട് മണ്ണിന്റെ അകത്ത് അതായത് ചെളി വെള്ളവും അതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ അതിനൊരു അഴുകൽ പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് വേദന വേദനയാണ് കാരണം ആ ഇത് സയൻസിൽ ബയോളജിയിൽ പുഴു തിന്നുമ്പോ വേദന പുഴു തിന്നുമ്പോ പുഴു തിന്നണേക്കാളും നമ്മള് ചെലപ്പോ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ സഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് വലിയ സഹന ചെലപ്പോ ഈ ചെറിയ സഹനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ വലിയ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ മേ ബി നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും വലിയവരായിരിക്കും അല്ലേ ചെറിയ സഹനങ്ങൾ വേണ്ട വലിയ സഹനമാണ് എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടില്ല പുഴു തിന്ന് തന്നെ ഇത് ആവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് അഴുകുമ്പോ അഴുകുമ്പോ ഉള്ള വേദന ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ പുഴു തിന്നുമ്പോ വേദന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ഇല്ല അത് അപ്പൊ ഏതാ നല്ലത് മറ്റേതാ നല്ലത് അഴുകി ലാഭ കച്ചവടം ഇത് തന്നെ എന്തായാലും വേദന സഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴോ പിന്നീടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ അഴുകിയിട്ട് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചാണ് അല്ലെ ശരിക്കും നല്ല വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് സഹനാന്ന് തോന്നണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസിയാണ് നല്ലതാണ് അത് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പുൽകണം വെൽക്കം ചെയ്യണം മാലിന്യം ചെയ്യണം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനേക്കാളും മിസറബിൾ കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നശീകരണമായിരിക്കും നശിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സഹനങ്ങൾ ചെറുത് ചെറുത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി എടുക്കാം നീട്ടിവെക്കോ ഇത് ഒഴിവാക്കോ ചെയ്താൽ വേറെ തകർക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള വലതൊക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ സഹനത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് സഹനത്തിൻ്റെ മീനിങ് സഹനത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിർവ നിർവചനമൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് ശരിയാക്കാം തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് സത്യമായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ നിറയ്ക്കട്ടെ പിന്നെ സി 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 ഖണ്ഡിക നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ലൈനാണ് പേഷ്യൻസ്ലി ബെയറിങ് സഫറിങ്സ് ആൻഡ് ട്രാവൽ പക്ഷേ പാപത്തിൻ്റെ കാലിക ശിക്ഷ അവശേഷിക്കുന്നു പാപത്തിൻ്റെ കാലിക ശിക്ഷയെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവൻ യജ്ഞിക്കണം ആ അപ്പൊ ഇത് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു പാപം ചെയ്താലും രണ്ട് തരം പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് കോൺസിക്വൻസസ് ഒന്ന് നിത്യശിക്ഷ മറ്റേത് ശിക്ഷ ആ നിത്യശിക്ഷ എടുത്തു മാറ്റാൻ നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അത് കുരിശില് സഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം ഈ പാസ്കൽ മിസ്ട്രീസ് കൂടെ ഈശോ അത് സഹിച്ച് രക്ഷ ഒരുക്കി വെച്ച് നമ്മളെ നിത്യരക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തോടു കൂടെ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ച് നല്ലൊരു കുമ്പസാരം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈശോ നേടിവെച്ച രക്ഷ സ്വീകരിച്ച് മാരക പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാം നിത്യശിക്ഷ മാറിക്കിട്ടും പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാലിക ശിക്ഷയുണ്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺസിക്വൻസസ് അത് ശിക്ഷയല്ല അതൊരു അനന്തര ഫലമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ക്ഷമാപൂർവം സഹിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാ തരം കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ക്ഷമാപൂർവം സഹിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കാലിക ശിക്ഷ മാറിക്കിട്ടാണ് അത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പേഗട്രിയിലാണ് സഹിക്കേണ്ടി വരിക സഹനസഭ 
ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം അന്തിമ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റൂ ശരീരത്തോടു കൂടെ സഹിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം ശരീരം രക്ഷയുടെ വിചാഗിരിയാണെന്ന് സി സി സിയിൽ ഉണ്ട് ആ സി 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 ആയിരത്തി പതിനഞ്ച് ശരീരം രക്ഷയുടെ വിചാഗിരിയാണ് ആ വാതിലിന്റെ ഒക്കെ വിചാഗിരി കണ്ടിട്ടില്ല ആ വിചാഗിരി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വാതിൽ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷയുടെ വിചാഗിരിയാണ് ആ വിചാഗിരി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാതിൽ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളതോ നരകത്തിലേക്കുള്ളതോ ഏതാ വേണ്ടിങ്ങ അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ സഹിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈ ശരീരം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ആ സുഖങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എടുത്തിട്ട് നരകത്തിൽ പോയവരുണ്ട് പാപത്തിന്റെ സുഖം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല നിർമ്മലമായ മോദം ഓക്കെയാണ് നിർമ്മലമായ മോദം പ്യോർ ഡിലൈറ്റ് ഓക്കെയാണ് പ്യോർ ഹാപ്പിനെസ് പാപമില്ലാത്ത സിൻഫുൾ അല്ലാത്ത ഹാപ്പിനെസ് മോദങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പാപകരമായിട്ടുള്ള സുഖം സുഖങ്ങൾ സുഖലോലുപതയിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പതിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ കാലിക ശിക്ഷ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് പൊക്കോട്ടെ അല്ലേ പൂർണ്ണ ദണ്ഡവിമോചനുണ്ട് ഭാഗിക ദണ്ഡവിമോചനുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരുസഭ കൽപ്പിക്കും പ്രകാരം നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാലിക ശിക്ഷ മാറാൻ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥന ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിക ശിക്ഷ ഒഴിവാകുന്നു പിന്നെ ഏതാ വിവിധ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന വിവിധ തരം പ്രായശ്ചിത്ത വിവിധ തരം പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവർത്തികൾ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് അഭ്യസിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം കാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം ഉപവാസം ദാനധർമ്മം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ടൈം ടേബിളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് സമയം നീക്കി വയ്ക്കണം അതാണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിലെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ ടു ത്രീ തേർട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ത്രീ ടു ത്രീ തേർട്ടി പ്രേ വിത്ത് അസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കൂട്ടായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആരുമില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടായ്മയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നവർ വെൽക്കം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിക്കോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥനകളും സഹനങ്ങളും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം നേരത്തെ സ്നേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ പൗലോ സ്ലിഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം തിരുവാക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപ്പെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പീഡനമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആവർത്തോ വാളോ അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ ഇതൊരു ക്രിസ്തീയ സഹനം എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇതൊന്നുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഒന്നുണ്ടായാലും സ്നേഹം മതി എന്റെ അമ്മയെ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല എളുപ്പമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം മാത്രം വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതന്നെ അപ്പൊ പൗലസ്ലിയുടെ ആ ജീവിതം കണ്ടാൽ അറിയാം ഒറ്റ പ്രാവശ്യത്തെ ആ കൺവേഷന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൗലസ് സ്ലിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല എന്നെ കാരകത്തിൽ അടിച്ചോ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നെ അടിച്ചോ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ആ പട്ടിണിയാ സ്നേഹമൊക്കെ ഇതിലാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അപ്പൊ ആ സ്നേഹം നോക്കുമ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു സ്നേഹം സി 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 മഹാ സ്നേഹം പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ മഹായാഗം മഹാ സ്നേഹം സി 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 പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടില് അതിന്റെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഹെഡിങ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പാടിയ പോലെ സ്നേഹാണ് ഫുൾ സ്നേഹാണ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കത്തി 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 എരിയണ ആ ഒരു ബലിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണത് 
ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവിനെ പൊരിഞ്ഞിസ്നേഹം എന്ന് പറയില്ലേ ഇപ്പം ഒരു കുറെ പാട്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ മരിച്ച് ഉത്താനം ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ ഓർക്കണത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ പൊന്ന ആത്മാവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ സ്നേഹം അപ്പൊ എങ്ങനെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റ എങ്ങനെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റ അപ്പൊ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ മരിക്കുന്ന വരെ ഈശോയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മുഴുവൻ ഇതിലായിരുന്നു എന്തില് ഈ കാൽവരിയുടെ ബലിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കം സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സ്നേഹത്തിന്റെ ആ അത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂതാശകൾ കൂതാശ എന്നൊക്കെ പരിശുദ്ധൂർവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ചെറിയ 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 സാധനം ത്യാഗം ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അത് കിടിക്ക ഒരു ദിവസം എടുക്ക ബലി പീഡത്തിലേക്ക് പോവാ കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹ ബലിയിൽ ദൈതവയ്ക്ക് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം വലിയ ഇതാ വയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു സാധനം കർത്താവിന്റെ ആ മഹാസ്നേഹത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ വീഴും അങ്ങനെ വലിയൊരു തീയായിട്ട് മാറും നമ്മളെ ചെറിയ സ്നേഹം ചെറിയ ത്യാഗങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഇടുമ്പോ അതിങ്ങനെ വലിയ തീയായിട്ട് ആളിൽ കത്തും അതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിയിൽ നമ്മുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം പൗലിസ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനം അത് കുറവ് എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നികത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തിൽ കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു അവസരം കർത്താവ് തരാണ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പെർസെന്റേജ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ പീഡി അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് രക്ഷ നേടി തന്നു ഒരു ഒരു ദിവസവും നമുക്ക് രക്ഷ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തിന്റെയും രക്ഷ നമ്മൾ സ്വന്താക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്താക്കുക നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം അടുത്ത കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധൂർവാനം മുതൽ അടുത്ത പരിശുദ്ധൂർവാനം വരെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അത് മുറുമുറുക്കാണ്ട് പുറപ്പെടുക്കാണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്തു വയ്ക്കുക നാളത്തെ പരിശുദ്ധൂർവാനം കണ്ടിട്ടത് എന്നെ എടുത്തു വെച്ച് എടുത്തു വെച്ച് കാസ്യം വിലാസ്യം വൈദികനെ ഉയർത്തുമ്പോ അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കോൺസെക്രേഷന്റെ സമയത്ത് ക്രിസ്തുവായിട്ട് മാറാണല്ലോ ഈ അപ്പും മീനും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സഹനവും അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടും സ്നേഹമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റും സാധനം ഇനിയിപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സാധനം ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ പരിശുദൂർബാനയിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി വലുതായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതായത് വലിയ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയൊരു കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് അയ്യോ എന്നെ ഒരു കൊതുക് കടിച്ചേ എന്ന് പറയില്ലല്ലോ വലിയ കാര്യം നടക്കുക അപ്പം ഈ മഹാസംഭവം ഈ ബലി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വലിയ തീ ഇങ്ങനെ ആളി കത്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേദന സഹനത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ട് കിടക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആ വലിയ തീയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ ആളി കത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടേക്ക് ആയി നോട്ടം ആ ആ അത് കത്തിണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിലേക്ക് നോക്കി 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 ഒരു അന്തം ഇല്ലാത്ത പോലെ അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കണം ശരിക്കും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു ദിവസം പോലും പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം മുടക്കരുത് ഓരോ ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ സഹനം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിട്ട് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്ത പോലെ അതിങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുക എടുത്തു വെച്ച് ഇത് ഈ ട്രഷർ ബോക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ട്രഷർ ബോക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങാനും രാവിലെ പരിസുർബാനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിതും കൊണ്ട് പൊക്കോളാം ഏ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ഈശോയുടെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കണം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ഥലവും സമയവും പരിശുദ്ധ കുർബാന അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നേരിട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങാനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലല്ല പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സൺഡേ പോലും പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാത്ത എത്രയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മഹാ ഡേഞ്ചർ ആണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ സഹന നിധിപ്പെട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഓരോ സാധനം കൂട്ടി വയ്ക്കുക ഞാൻ ഈ സഹന നിധിപ്പെട്ടിയിലിടും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കാണിച്ച് പെട്ടി കാണിച്ചാലും നിങ്ങളിടുമ്പോൾ
നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രില്ലുണ്ട് അല്ലെ അല്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ സഹിച്ചിരിക്കണേക്കാളും ഇന്ന് മുതൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ ആള് പോലും സഹനം വെറുതെ ആക്കി കളയാൻ പാടില്ല എല്ലാ സഹനം നമുക്ക് സ്വരൂപിച്ച് നിധിയാക്കി മാറ്റണം യെസ് ഈ സഹനം നിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം മാത്യുവിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രെഷേഴ്സിനെ പറ്റി സെയിം മാത്യു ചാപ്റ്റർ സിക്സ് സീക്രഡ് വാസ് നയൻറ്റീൻ ഓൺ വേൾഡ് സെയിം മാത്യു ആറാം ആറാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം തിരുവാക്യം ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം കരുതി വയ്ക്കരുത് തുരുമ്പും കീടങ്ങളും അവ നശിപ്പിക്കും കള്ളന്മാർ തുരന്നു മോഷ്ടിക്കും ഓർമ്മ നല്ലതാ 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 അതെ നമ്മള് ഭൂമിയിൽ ഒരു നിക്ഷേപം കരുതി വെക്കണ്ട മൂന്ന് ആൾക്കാര് മൂന്ന് തരം ആൾക്കാരാണ് അത് ആക്രമിക്കുക ഒന്നാമത്തെ തരം തുരുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ തരം കീടങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ തരം അല്ലെ ചിലർക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ നിക്ഷേപം കരുതി വെച്ച അത് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പോകണല്ലോ ഒന്നുകിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ കാളന്മാർ വന്ന് മോഷ്ടിക്കും എന്തിനാ വെറുതെ പണിപ്പെടണ അല്ലെ നേരത്തെ ഗോതമ്പ് മണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കീടങ്ങൾ വന്ന് ഗോതമ്പ് മണി കഴിഞ്ഞ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കീടങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ആ ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിഞ്ഞ് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചാലോ പിന്നെ ഫലത്തിന്റെ ആ രൂപത്തിലാണ് ഗോതമ്പ് മണി അതിന് പകരം ഈ ഭൂമിയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി കരുതി വെച്ചിട്ട് തുരുമ്പിനും കീടങ്ങൾക്കും കള്ളന്മാർക്കും കള്ളന്മാർ വന്ന് മോഷ്ടിക്കാൻ വന്ന ആകെ തരിപ്പണാക്കി ഇടും തുരുമ്പ് കീടം മെല്ലെ മെല്ലെ പണി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മെല്ലെ ആയാലും ഫാസ്റ്റ് ആയാലും നശിക്കില്ല സാധനം അല്ലെ അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ കരുതി വെക്കരുത് പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി വെക്കുക അതാണ് സഹനനിധിപ്പെട്ടി സ്വർഗത്തില് ആ നിക്ഷേപം ശേഖരിച്ചു വെക്കാനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണേ 